כוכב מוצאו של נסיך הקטן לא היה גדול מבית רגיל. אין דבר, העיר הנסיך הקטן בכובד ראש. על כוכב שלי הכל קטן כל כך. ואחר כך הוסיף ואמר בנימת עצב, הצועד מכוכב לא ירחיק לכת. אנחנו מתחילים עם פתיחה של שלושת המעגלים. המיקרוקוסמוס הקטן של הבית של הנסיך. הפלנטה הקטנה של הנסיך. והחיבור לעולם הגדול, ליקום כולו. והפלנטה הקטנה שמסתובבת לה אי שם ברחבי היקום. כפות ידיים מתחברות גב אל גב, עולות למעלה דרך מרכז הגוף, נפתחות לצדדים, ולאור גונג נכסף אל אור השמש, אל השמיים. בהוצאת אוויר משחררים את הידיים דרך המרכז, מתחברים לאדמה, מתחברים ומחדשים את הקשר קידמי וואן. הפרחים המצויים על כוכבו של הנסיך הקטן היו פשוטים מאוד, ולהם רק מחרוזת אחת של עלי כותרת. פרחים אלו לא תפסו מקום רב ולא הפריעו לאיש. בבוקר היו מופיעים בעינות על הדשא, והיו נובלים עם ערב. כל בוקר הפרחים הפשוטים מתעוררים, פותחים את עלי הכותרת שלהם כלפי השמש, נהנות מאור היום, מחום השמש, מזינות את עצמם באנרגיה חדשה. כאשר ערב יורד, חוזרות אל אדמה ומתחת לדשא, נחות בלילה, אוגרות את כוחות ליום חדש. כך כשהאור הבוקר הגיע, יוכלו שוב לפתוח את העלים שלהם כלפי העולם. שוב נפתח שלושת המעגלים מהזרע הקטן עמוק בתוך האדמה, מהמיקרוקוסמוס הזה, הזרע שנובט ומתפתח, יוצא החוצה, נקלוט לגבעול של פרח חדש, שגדל ונהיה חלק מהפלנטה הקטנה, חלק מהעולם הגדול. והיקום שלו, פרח שמסתובב ביחד עם הפלנטה ברחבי היקום.
יום אחד צץ פרח חדש, מזרע שנישא ברוח והגיע ממקום בלתי ידוע. כי אז היה רצונה להופיע בכל הדרת הפיה. אכן, גנדרנית הייתה הניצה הזאת, עד מאוד. יום אחד, למשל, צחה לו בדבריה על ארבעת הוכיה. יבון הנמרים בעלי ציפורניים אחדות, אינני פוחדת מפני נמרים כלל וכלל, הוסיפה השושנה. אך האמת היא שפרחים תמימים וחסרי ישע הם. הם סבורים כי הם מטילים אימה בכוחם. שושנה מתעוררת בבוקר ונפתחת אל השמש. כוחי האצבעות הופכות להיות כלי משק מסוכן, כלי הגנה. היא מוכנה לפגוש כל נמר. אבל שחקנית גדולה היא. מצב רוח שלה משתנה כל הזמן. מלוחמת אמיצה הופכת בן רגע לגנדרנית יפהפייה. כשהנסיך הקטן החליט לצאת למסעות שלו, קודם כל הוא סידר את הסביבה הקרובה שלו, את הבית שלו ואת הפלנטה הקטנה שלו. ואז הוא תפס טרמפ עם להקת הציפורים ויצא למסעות לפלנטות הקרובות אליו. ואחרי שביקר בכולם יצא גם למסעות יותר ארוכות עד שהגיע לכדור הארץ. אבל תמיד תמיד הוא זכר את הבית שלו ותמיד תמיד חיפש בשמיים את הפלנטה הקטנה שלו. אם מישהו אוהב פרח אחד ויחיד שאין שני לו בכל מיליוני הכוכבים, הרי הוא מאושר אף בהסתכלותו בכוכבים, כי יכולו לומר בלבו, אי שם נמצא הפרח שלי. אמר הנסיך הקטן תאהב אני לדעת אם הכוכבים מוארים למען שיוכל כל אדם לחזור ולמצוא את כוכבו ביום מן הימים. במשך 
כל התרגיל הזה, המבט עוקב אחרי היד. יד שמאל מונח על גב התחתון, יד ימין שלף קדימה. המבט ללאו לא גרום. משקל הגוף זז על רגל שמאל בזמן שהיד ימין עולה לשמיים. אנחנו מייצרים ספירלה מכף רגל עד כף היד דרך הגוף, משחררים את המתח, מחליפים את הידיים. יד עולה למעלה, נוגעת בכוכבים. עוברים כוכב כוכב בחיפושים אחרי הכוכב שלנו. כשמצאנו, אפשר לשחרר. כי אנחנו יודעים שאי שם בכוכב שלנו ישנו הפרח האחד והיחיד שהוא רק שלנו. מעגלי אחריות של בן אדם הולכים ומתרחבים ומתחיל עם האחריות פנימית כלפי עצמך, מעגל הכי קטן, הכי קרוב אלינו. המעגל הזה נפתח אל מעגל יותר גדול, אחריות כלפי חברים, אחריות כלפי משפחה. כי לעולם ערב אדם לשלומו של אותו שהוא מאלפו. המעגל הזה הולך ונפתח לאחריות יותר גדולה כלפי העולם, כלפי הפלנטה, כלפי היקום. זוהי שאלת סדר ומשטר, סח לנסיך הקטן. בבוקר, לאחר שאתה מתרחץ ומתלבש, עליך לדאוג גם לניקיון בכוכב שלך. דאגת לעצמך, תדאג לאחרים. גם בתרגיל הזה, המבט כל הזמן עוקב אחרי כף היד. קצות האצבעות נסגרות, מייצרות את ראש הנחש. היד עולה לצד, בצד הגוף אל בית השחי ומשם נשלפת באלכסון. מבט, אגן, כל הגוף ממשיכים את תנועת היד. היד עושה סיבוב גדול מסביב לגוף, אחורה מורידה אותנו למטה, מעלה למעלה ונוחתת ליד שקע הכתף. משם יורדת למטה 
בצד הגוף, מלטפת את הגולדבלאדה, את כפות רגליים, ועולה למעלה, בצדו השני של הגוף. ברגע שהיד מגיעה למותניים, היד השנייה מתחילה את המסע. הנסיך הקטן הסתכל בנחש הארוכה ואמר, בריאה משונה אתה, גופך דקי כזרת, עולם רב כוחי, עף מאצבעו של מלך, אמר הנחש. אמר וכרך את עצמו סביב קרסולו של הנסיך הקטן, כמו צמית זהב. אכן, ירדתי לסוף דעתך, אמר הנסיך הקטן. למה אתה מדבר בלשון אחידות? <laughs> אינני פותר את כולם, השיב הנחש. המבט כל הזמן עוקב אחרי ראש הנחש. הוא מייצר מודעות בלתי פוסקת למצבנו. אסור להסיר מבט מהנחש אפילו לשנייה אחת, ואין לדעת מה יקרה אז. המטרה של התנועה ליצור תחושה של מעטפת מסביב לגוף ועל ידי כך גם תחושה של חיבור בין חלק הקדמי והאחורי של הגוף. אין מים טובים יותר ממים ממעמקי האדמה. כשהמים הצלולים האלה עולים למעלה, ממלאים את הגוף בכוח, באנרגיית החיים עצמם. אני צמא למים, אמר הנסיך הקטן. תן לי לשתות. המים האלה היו אחרים מכל מים בעולם. הם נולדו מתוך הליכה ארוכה מתחת לכוכבים, מתוך שירה של הגלגלת, מתוך מעמד זרועותיי. הם היו טובים ללב, כמו מתנת החג. בתרגיל הזה נשים תשומת לב מאוחדת לקידני וואן, הבאר המבעבעת. במשך כל התרגיל כפות רגליים מחוברות עמוק אל תוך האדמה. קידני וואן, כמו נקודת חיבור מאוחדת, נרגיש את מעמקי האדמה, נשמע מה שקורה שם. וגם נראה דרך הנקודה הזאת. דרך הנקודה הזאת נעיר את אנרגיה של מרידיאן הכליות ומשם את כל הגוף.
הידיים עולות למעלה, ואז נשלפות קדימה עם גב כמה שאפשר יותר ישר, ידיים והראש קדימה עד אין סוף. ובנשיפה נותנים לפה לגוף העליון ליפול למטה, ושוב מתחברים אל האדמה כמה שיותר נמוך, כמה שיותר קרוב. ידיים עוברות אל מאחורי הרגליים, נדחוף את האדמה ונעלה לאט לאט, תוך כדי ליטוף הגוף בחלק אחורי של הרגל עד הכליות. ניתן לגוף להישען אל תוך כפות הידיים, ואז נלטף את הכליות ונשחרר. יפה הוא המדבר, הוסיף הנסיך הקטן. אתה יושב לך על גבעת חול, אינך רואה דבר, אינך שומע דבר. ואף על פי כן, משהו תמיר קורם ומאיר בדממה. סוד יופייף של המדבר, שהוא צופן אי שם בחובו מקור מים חיים. שם עמוק בתוך האדמה יש באר של מים חיים ונמצא אותו רק כשנרגיש אותו עם הלב לא עם העיניים אנחנו נתחבר אל האדמה נתחבר אל מקור האנרגיית החיים האנרגיה הזאת עולה מהמעמקים דרך הבאר וגוף לאט לאט מתמלא באנרגיה הזאת. בני אדם, היושבים על כוכבך זה, אמר הנסיך הקטן, מגדלים חמשת אלפים שושנים בגן אחד, ואינם מוצאים את מבוקשם. והרי יוכלו למצוא את מבוקשם בשושנה אחד ויחידה, או במעט מים. אמנם, כן, עניתי לו. והנסיך הקטן הוסיף ואמר, אך עיניים סומות הן, אין לראות אלא בלב בלבד. 